Risky. Sehr riskant, dieser Titel auf der gesamten Platte. Scheint da irgendwie nicht so richtig reinzupassen, aber das ist ein ganz anderes Thema. Unser Gast heute, David Sylvian. Hi David. What did you think of this clip? I liked it a lot. Actually, I, I introduced Ruchi to the, to the director. So. Of the clip? Yeah, because mm -hmm. I liked the work the director had done with you too. Mm -hmm. So, um, I, I like it. I like the way it turned out. Also, ihm gefällt's und er hat eigentlich Ruchi dem Director vorgestellt, der diesen Clip dann auch gemacht hat. Aber jetzt zu David Sylvian. David Sylvian kennt man von Japan natürlich. Japan war eine legendäre Gruppe, eine verkannte Gruppe der ausgehenden 70er, Anfang der 80er. Sie hatten ihren größten Hit nicht nur in England, sondern auch hier bei uns mit Ghosts. Und dann hat es irgendwann nicht mehr geklappt und sie sind auseinandergegangen. Und deshalb interessiert mich das an dieser Stelle ein bisschen, warum es nicht mehr so geklappt hat. David, Japan was one of the um, always underestimated pop groups, a bit. Um, and finally, there seemed to be something like a recognition of the group and its innovative character. And then you broke up. Why? Well, we've been together for something like uh, 10 years. And, and for us, the, the group had developed as far as it could go. And there was a lot of tension in the group uh, towards the end. And it was just impossible for us to go back in the studio and make another record together. So it was, it just naturally came to an end. Mm -hmm. you know? no further, there was no way we could take it any further. Mm -hmm. Also man war zehn Jahre lang zusammen und am Schluss hat es auch innerhalb der Gruppe sehr große Spannungen gegeben und man sah sich einfach nicht mehr in der Lage, zusammen ins Studio zu gehen und eine neue Platte zu machen. Das war einfach too much und deshalb musste man das Ganze aufgeben. You went on your own, as well as the other members of the group, but mm -hmm. uh, uh, you're here, let's talk about you. What did you do after Japan? Um, well, there was a a couple of years, or a year and a half, when uh, I didn't do very much work because I was very confused as to what I should be doing next. I was, if I look back on the work I was doing with Japan, I was quite unhappy with the material. I mean, I'm, I'm proud of what's there, but I wanted to do something more substantial. Mm -hmm. um, Japan was a, a pop group, and therefore it was working within the realms of entertainment, and it mm -hmm. was an area I wasn't really happy with. I wanted to do something more direct, more honest, more straightforward. It took me a long time to find a way of, of writing lyrics that were more direct mm -hmm. and find a musical vocabulary of my own. And the first uh, time I really had a, an inkling of the, uh, of the direction I should be going in was when Ruichi asked me to do the, the lyrics for Forbidden Colors. Mm -hmm. And that, that was the like a turning point for me. That was Merry Christmas with Solomon. Yeah. Mm -hmm. And that set of lyrics was. was a new area for me. It was a very personal um, lyric and it sort of reflected what I was going through at the time and it wasn't buried, the lyrics weren't buried beneath like imagery or decoration or gloss in any way. It was very direct, mm -hmm. it was very personal and, uh, and I was very pleased with that lyric and it sort of showed me a direction for the future. Mm -hmm. I'll get that over. Also nach Japan war erst einmal eine Zeit lang nichts. Fast anderthalb Jahre hat er sich ge gekümmert und gegrübelt, was er denn eigentlich machen sollte. Japan, das Material hat ihm eigentlich ganz gut gefallen, aber so ganz zufrieden war er nicht, denn Japan ist und war eine Popgruppe und das wollte er weiterhin nicht machen. Der Break, also die, sozusagen die Umkehrung, der Knick nach oben, der kam, als Richi Sakamoto ihn fragte, ob er nicht die Lyrics, also die Texte schreiben will, für diese Filmmusik für Merry Christmas Mr. Lawrence. Das war sein persönlicher Bruch sozusagen. Da hat es bei ihm aufgerissen. Das war eine ganz persönliche Sache in der Richtung, in der er künftig arbeiten wollte. Um, after that time you used lyrics just for the, the, the words, for the sound of the words? After that period? Yes. Um, no, I mean, the, the content was becoming more and more important to me. Mm -hmm. It had to... So you, you went away from this, just this, the sound of the words? And yes, and it was a move away from mm -hmm. that. I mean, I'd moved away from that quite a lot towards the end of Japan's mm -hmm. career anyway. But um, the imagery in Japan's work was uh, too strong. I mean, any, anything of real quality was buried so beneath that imagery. Mm -hmm. I don't think many people were seeing, you know, the, the, the positive quality line mm -hmm. beneath mm -hmm. it. So um, after Forbidden Colors, the, the lyrics took on a more uh, direct approach and far more personal. Mm -hmm. The content, of the, the content of Brilliant Trees is it. Uh, was a dramatic move away from anything I'd done with the group. Mm -hmm. Er hat sich nach dieser Zeit, nach diesen Texten für Reiji Sakamoto und uh, 
diesen Forbidden Colors, das war also dieser Soundtrack, hat er sich mehr und mehr wegentwickelt von dem, was Japan ursprünglich gemacht hat, nämlich zum Beispiel das Wort nur wegen dem Klang zu nehmen. Also Texte ohne tiefere Bedeutung. Man konnte natürlich eine tiefere Bedeutung hineinlesen, aber das war nicht unbedingt äh, Pflicht. Das heißt, früher waren die Texte bei Japan eben auch so aufgebaut, dass es nur nach dem Klang des Wortes ging. Da hat er sich wegentwickelt, immer mehr und mehr, mehr und mehr Inhalte reingebracht. Und nach diesem Forbidden Colors und Brilliant Trees, das Album, das darauf folgte, da war die Entwicklung sozusagen festgesetzt. Wir gucken uns jetzt, Erstaufführung übrigens in Deutschland, Forbidden Colors an. Das war also eine Erstaufführung Forbidden Colors aus dem Film Merry Christmas, Mr. Lawrence. David, um, how did it continue, your story? Um after forbidden colors i went on to to write and record brilliant trees mm -hmm. with a, uh, a group of musicians that i'd admired for a long time uh, again people like ruichi and uh, john hassel holger shukai um and we went to berlin to record the album and as i said i was building up a kind of uh, musical vocabulary of my own and and that was the first recognition i had of it was you know the recording of brilliant mm -hmm. trees uh, at the same time I'd been working on a, a set of pictures, mm -hmm. Polaroid montage pictures, and uh, I put that together into a kind of book, kind of scrapbook of ideas, basically, is what it was. Um, and that was exhibited uh, around the world. Mm -hmm. From very broad um, uh, recognition, you say? The book? Yes. Uh, it did. Uh, the, the record anyway, but the book. <laughs> yes, the, the record had a very good reaction, yes, I was very pleased about that. The, the book. Um, the exhibitions had a very good response, only I, I wasn't too happy about exhibi exhibiting the, the pieces. I, I felt in a way they were more ideas rather than finished pieces and they belonged together in a, in a, in a kind of scrapbook rather than on, on gallery walls. I felt very uncomfortable with that. Mm -hmm. I think that uh, was a mistake to do that. Um, but yeah, I mean, I'm, I, don't, I no longer take those pictures. It, really, the pictures came out of a period when I, I wasn't re recording, wasn't writing. And through the frustration of not being able to write, I turned to other mediums mm -hmm. for working, you know, and, and the photography came out of that, along with the drawing and the painting. Mm -hmm. 1984 war es, als Brilliant Trees rauskam. Brilliant Trees, eine Arbeit unter anderem zusammen mit Holger Tschukai, dem deutschen Avantgardisten, war der wirkliche tja, Erfolgsrenner für David Sylvian. Gleichzeitig oder hinterher kam ein Buch raus, das er gemacht hat in einer Zeit, wo er unfähig war zu schreiben, wo er einfach nichts rauskam an Musik, sondern eben nur Bilder. Äh, dieses Buch Perspectives ist ein ziemlicher Renner geworden. Es ist ein Buch, das besteht aus Polaroid-Collagen. Wir werden hier noch ein paar Beispiele sehen. Um, I think it's time to listen to something of Brilliant Trees. Mm -hmm. I'd love to, uh, I mean, I have all of these uh, brand new things here in the show. That's really good. <laughs> <laughs> Wieder mal eine Premiere hier, eine ganz tolle. The Ink in the Well von Brilliant Trees. Das letzte Bild stammt eigentlich von dem schottischen Surrealisten Angus McBain. Das ist auch der bärtige Mann, der in dem Clip auftaucht. Do you have a relationship to Angus McBain? Is he a friend of yours? Or? He became a friend through, through this video. Um, he's, he's a wonderful, wonderful man. And, he, and his work has only like recently been rediscovered. Mm -hmm. And he's now in his 80s and he's like enjoying a, a second career, really. And he, mm -hmm. he started taking photographs again, which he had stopped doing for some time. Mm -hmm. Also Angus McBain ist sozusagen ein Freund von Japan geworden während der Arbeit zu diesem Clip. Er erlebt zurzeit gerade eine Renaissance. Er ist immerhin schon 80 und hat auch wieder angefangen zu fotografieren, was er lange Zeit nicht gemacht hat. Talking about perspectives, uh, is it a source of art you still follow, doing pictures? No, I, I really stopped taking the, the Polaroids soon after the, the exhibition and, and, and the book was made. Um, as I said, I started doing it mainly out of frustration of not writing. And as mm -hmm. soon as I got back into writing again, I didn't feel the need to, 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 to work in that area anymore. Mm -hmm. I still draw occasionally, but it's, a, you know, it's something very personal. It's something I keep for myself. It's a, almost like a, a meditation of some kind. It, mm -hmm. it calms me and I find it kind of rewarding in a way. It, I would never go through the process of having exhibitions again. Mm -hmm. I'm happy to keep that side of my work private. Mm -hmm. 
Also das Malen und das Bildermachen, das ist äh, eine private Seite seiner Kunst geworden. Das ist etwas, was er für sich behält. Das hat er damals nur gemacht aus Frustration, weil er eben keine Lieder schreiben konnte. Perspectives, das war auch eine weltweite Ausstellung und dazu gibt es einen Clip, einen Videoclip, den ich euch sehr empfehlen möchte, falls er hier in Deutschland rauskommt. Ich habe es hier, Steel Cathedrals. Das ist ein Clip, der sozusagen auf diesen Ausstellungen gedreht wurde. Could you tell us a bit more about Steel Cathedrals? Well, at the end of '84, um, a Japanese company asked me to make a documentary, uh, write and direct a documentary about myself, which I found very, very difficult to do. Um, <laughs> it's tempting as well, yes. isn't it? <laughs> <laughs> so in, instead of, uh, of like conducting interviews with myself, I decided I should try and put over my, my personality through images and music. Mm -hmm. And uh, that was a 40-minute doc documentary called Preparations for a Journey. And the most successful section of that video was, for me, this section, Still Cathedral, mm -hmm. and, I, and I took that piece out and, and released that section only in, in the UK. Mm -hmm. Also kurz die Entstehungsgeschichte von Steel Cathedrals, einem Videoclip von und mit David Sylvian. Eine japanische Firma hat in 1984 gebeten, eine Dokumentation über sich selbst zusammenzustellen, was er auf der einen Seite sehr schwierig fand, aber auch sehr verlockend. Er hat es gemacht und er hat eine bestimmte Sektion daraus genommen, das ist eben Steel Cathedrals. Es gibt es noch nicht im deutschen Handel. Ich, vielleicht kann man die Plattenfirma überreden, dass es hier veröffentlichen, wer weiß. In England war es jedenfalls innerhalb von einer Woche die Auflage leider nur 2000 absolut vergriffen. So, what are your future plans? Uh, difficult to say at the moment. I am, I'm kind you of brought out a new album? I have the Secret of the album. Beehive. Yes, and uh, immediately after that I did music for a young English choreographer called Gabby Ages, and that was an interesting mm -hmm. experience. Um, and at the moment I'm thinking about touring, I'm kind of putting plans into motion at the moment and maybe I'll tour early next year, maybe March next year, something like that. Mm -hmm. um, I'm Do you enjoy going on stage? Well, I haven't been on stage since 1982, which was Japan's last tour, so I don't really know. I didn't used to enjoy touring with Japan because I didn't really like the kind of rock pop format of, uh, of playing live, which is really geared towards a kind of physical entertainment. Mm -hmm. Um, if I toured now, it would be before the, the entertainment would be in the music. I mean, there would be no physical performance as, as such. So it would be quite static, the whole thing? It would be quite static, but the, the music wouldn't be. That's, that's the main point. There would be room for improvisation in the music, so there would be something creative happening on stage every night. Mm -hmm. And if the band feels really good about that and is very excited about it, I think that would, you know, cross over to the audience in some mm -hmm. way. They would get that feeling of excitement and of an adventure that's coming over. Stage. Zukünftige Pläne. Er hat gerade eine Choreografie geschrieben oder die Musik für eine Choreografie einer englischen Tänzerin geschrieben und er plant auf Tour zu gehen, was äh, äh, sehr aufregend ist für ihn, weil er das letzte Mal 1982 mit Japan auf einer Bühne gestanden ist und er eigentlich dieses Bühnengefühl nie so recht gemocht hat. Das ist äh, dieses Rock-Pop-Gefühl, das ist nicht so seine Sache. Vielleicht auch äh, dieses Entertainment-Gefühl, das man da entwickelt, wenn man eben auf einer Bühne steht, ist auch nicht so seine Sache. So, wenn er jetzt auf Tour geht, das würde bedeuten, dass die ganze Sache recht statisch wäre, dass äh, Hauptwert und Mittelpunkt die Musik wäre und nichts anderes. Und wenn sich die Musiker wohlfühlen, dann kann sich da durchaus was entwickeln, aber das wäre es eben dann sehr statisch, aber wahrscheinlich sehr, sehr schön. When will this tour take place? Then? As I said, if, if it does happen, it, will, it should start in uh, March. In March. Also, im März nächsten Jahres wäre es soweit. Übrigens, die neue Platte ist jetzt schon raus, Secrets of the Beehive. Und wir haben einen nagelneuen Clip auch von der Nummer. Und den gucken wir jetzt gleich mal an, Silver Moon. Da ist mir doch ein Lapsus passiert. Silver Moon ist natürlich nicht von der neuen Platte, Secrets of the Beehive, sondern von der letzten. Und das ist Gone to Earth. David, I thank you very much for being here. That's okay. Pleasure. Uh, I wish for the future. I hope to see you on tour, live on stage somewhere, as much as you hate it. <laughs> <laughs>